আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ইউটিউবে অনেক চ্যানেল রয়েছে যেখানে ভুলো ভ্রান্ত নিউজ ছড়ানো হয় কিন্তু আমাদের চ্যানেলে প্রবাসী ভাইদের সঠিক আপডেট সব সময় সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় আবারো আমাদের বাংলাদেশি সৌদি প্রবাসী ভাইরা আকামা জটিলতায় পড়েছে চলুন বন্ধুরা দেখে নাও যাক বিস্তারিত আমরা সকলে জানি বাংলাদেশের সবথেকে বড় শ্রমবাজার সৌদি আরব দেশটির অর্থনীতি চলেছে রূপান্তরের পালা নতুন যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের ঘোষিত ভিশন টু জিরো থ্রি জিরো কর্মসূচির অধীনে শ্রমবাজারের শতভাগ স্থানীয়দের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে সৌদি অর্থ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় পাশাপাশি জ্বালানি খাতের উপর অর্থনীতি নির্ভরতা কমানোর উদ্যোগ নিয়েছে দেশটি যার ফলে সৌদি অর্থনীতিতে পালা বদলের চোরাবালিতে আটকা পড়েছে আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রতিনিয়তই কাজ হারাচ্ছে অসংখ্য সংখ্যক প্রবাসী দেশেও ফিরে এসেছেন অসংখ্য প্রবাসী শুধু পুরুষ শ্রমিকই নয় সে সাথে ছিল মেহে মেয়েরাও জ্বালানি খাত কেন্দ্রিক এবং অভিবাসী শ্রম নির্ভর অর্থনীতির চাকা হঠাৎ ঘোরাতে গিয়ে স্থবির হয়ে পড়েছে সৌদি আরবের বাণিজ্য ও কর্মসংস্থান খাত বিশেষত বাণিজ্য খাতের সৌদি কোম্পানি গুলো পড়েছে আর্থিক বিপর্যয়ে সৌদি বিন লাদেন গ্রুপ সৌদি অর্গানাইজ সহ অনেক বড় নির্মাণ প্রতিষ্ঠান কর্মী ঝাটাই করছে নির্মাণ ও সরবরাহ খাতের ছোটখাটো টিকাদার প্রতিষ্ঠানগুলো একই কৌশল নিয়েছে এতে বিপাকে পড়েছে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি বৈধভাবে সে দেশে গেলেও নিয়োগকর্তার আকামান অবহার না করে তারা অবৈধ হয়ে পড়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে আটকা এড়াতে অনেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে আকামা সমস্যা সমাধানের প্রতিদিনই সৌদি আরবের দূতাবাসের শ্রমিকরা অভিযোগ করছে দূতাবাস থেকে এ বিষয়ে ঢাকায় লিখিত প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এইসব সমস্যা দূতাবাসের পক্ষে একাই সমাধান করা সম্ভব নয় তবে বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের শেখ হাসিনা এই বিষয়গুলোকে হস্তক্ষেপ করছে এবং প্রবাসী ভাইদের কিভাবে জীবনটাকে আরও বেশি উন্নত করা যায় প্রবাসীদের আসলে সৌদি আরবের শ্রমবাজার আবারও কিভাবে উন্মুক্ত করা যায় সেই ব্যাপারে সৌদি আরবে সফরে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সেখানে কথা বলেছেন সৌদি যুবরাজ এবং বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজের সঙ্গে সেখানে কথা হয়েছে নানা ধরনের অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে এমনকি বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে চান সৌদি যুবরাজ সালমান এমনটা জানিয়েছেন তিনি তবে প্রবাসী কল্যাণের বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এক ঊর্ধ্বতর কর্মকর্তা জানিয়েছেন বাংলাদেশের শ্রমিকদের মধ্যে যারা আকামা জটিলতে পড়েছেন কোম্পানি থেকে তাদের আকামা করে দেওয়ার নিয়ম থাকলেও অধিকাংশ কোম্পানি সেটি করছে না তবে বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে দূতাবাস এরই মধ্যে দূতাবাসের শ্রম ইনিংয়ের তত্ত্বাবধানে রিয়াদের অদূরে অ্যাভি ভিরো কনস্ট্রাকশন কোম্পানির কর্মহীন পার্শ্ব শ্রমিকের বিভিন্ন পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে সংশ্লিষ্টরা জানায় সৌদি আরবের কাজের ক্ষেত্রে বিদেশিদের যে দেশে বসবাসের অনুমতিপত্র বা ওয়ার্ক পারমিট থাকতে হয় আরবিতে এই অনুমতিপত্রের নাম ইকামা প্রবাসীদের মুখের শব্দটি আকামা বলে পরিচিত সৌদি কোম্পানিগুলো তাদের কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশি শ্রমিকের নামে আকামা ইস্যু করার পরই সেটা দেখে দূতাবাস থেকে ভিসা নিতে হয় প্রবাসে থাকাকালেও কর্মীদের আকামা নিয়ে চলতে হয় কোনো কারণে আকামা হারিয়ে গেলে ওই দেশে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে যে কোনো সময় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে নাচে হাল হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাই আকামা হারালে সঙ্গে সঙ্গে নিয়োগকর্তাদের জানাতে হবে পরবর্তীতে নিয়োগকর্তা নতুন আকামার ব্যবস্থা করে দেন এছাড়া পেশা পরিবর্তন করতে চাইলে নতুন করে আকামা অনুমতিপত্রের প্রয়োজন পড়ে সৌদি আরবের নিয়মিত জনবল ও সরবরাহকারী একটি রিক্রুটিং এজেন্সির কর্মকর্তা পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন বর্তমানে সৌদি আরবের পরিস্থিতি মোটেও ভালো নয় কিছুদিন বেশ কিছু নির্মাণ প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে যেগুলো সচল সেগুলো কর্মকাণ্ড ধীর গতিতে চলছে এতে হাজার হাজার শ্রমিক বিপাকে পড়ে আছেন আঁকা মানে কাজ নেই বেতন নেই এমন পাঁচ থেকে একশো জন শ্রমিক প্রতিদিনই বাংলাদেশের দ্রুতাজি বাসে ভিড় জমাচ্ছে আর এরপরও দেশে বেশ কিছু রিক্রুটিং এজেন্সি মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে পাঁচ থেকে ছয় লাখ টাকা নিয়ে সৌদি আরবের শ্রমিক পাঠানো অব্যাহত রেখেছে বলেও জানা গেছে বর্তমানে সৌদি আরবের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন ঘটেছে আর চেয়ে ব্যয় বেশি হয় বিদেশি শ্রমিকরা এখন স্বেচ্ছায় দেশে ছেড়ে যাচ্ছেন আকামা ইস্যুর ফি কোম্পানি বহন করার কথা একজন কর্মীর আকামা ফি বাবদ আট থেকে নয় হাজার সৌদি রিয়াল ব্যয় হয় যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় পৌনে দুই লাখ টাকা তবে কোম্পানি কাজ না থাকায় মালিকরা আকামার খরচ দিতে চান না এদিকে বর্তমানে বন্যা হয়েছে সৌদি আরবের কিছু কিছু এলাকায় সেখানে প্লাবিত হয়েছে অনেকে এমনিতেই তো কাজের অভাব সেখানে আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ ফলে আমাদের প্রবাসী ভাইদের জীবন একেবারে দুর্বিষহ নিজের যৌবনটাকে পুরোটাই কাটিয়ে ফেলেন সৌদি আরব অর্থাৎ বিভিন্ন প্রবাসে 
দেশের মানুষকে একটু ভালো রাখার জন্য আপনজনের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য প্রবাসী ভাইরা কতই না কষ্ট করেন আসলে প্রবাসের জীবন কতটা কষ্টের আপন মানুষ থেকে যারা দূরে থাকে না তারা কিছুতেই বুঝতে পারবে না পরবর্তীতে পনেরো দিনের মধ্যে সৌদি আরবে জাকাত ফান্ডের অর্থে টিকিট কেটে অনেকেই দেশে ফিরে আসছেন জনশক্তি কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ব্যুরোর বিএমইটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিয়েছেন দুই লাখ সাতাশ হাজার তিনশো চার বাংলাদেশি শ্রমিকের মধ্যে কেবল সৌদি আরবে গেছেন এক লাখ সাত হাজার নয়শো পঁয়ত্রিশ জন এর উল্লেখযোগ্য অংশ গৃহকর্মী হিসেবে যাওয়ার নারী শ্রমিক বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে দেশে রেমিটেন্সের অর্ধেকের বেশি আসে মধ্যপ্রাচ্যের ছয় দেশ সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত কাতার ওমান কুয়েত বাহরাইন থেকে দু হাজার সালে সৌদি আরব থেকে পাঠানো বাংলাদেশি শ্রমিকদের মোট রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল দুই হাজার তিনশো পঁচিশ মিলিয়ন ডলার যা মোট রেমিটেন্সের সতেরো শতাংশ এবং এক দশ দেশ হিসাবে সর্বোচ্চ তো বন্ধুরা বুঝতে পারছেন প্রবাসী ভাইদের এখন কি করুন অবস্থা প্রবাসী ভাইদের নিয়ে আরও সব লেটেস্ট আপডেট নিউজ সবার আগে সবসময় পেতে চাইলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর পাশের বেল বাটনটি প্রেস করতে ভুলবেন না যাতে করে আমাদের চ্যানেলের লেটেস্ট কোনো আপডেট ভিডিও আপনি মিস না করেন ধন্যবাদ